Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimana saja anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Insan Dongeng Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Tantangan dan jawaban bagian ketiga Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Kegairahan kerja yang menurun akibat kesulitan ekonomi olehnya dipulihkan dengan menghembuskan napas perjuangan kepada para karyawan sambil sekaligus memberi teladan. Keluasannya dalam bergaul dan sifatnya yang riang terbuka menyebabkan dia menjadi seorang yang disenangi dan mempunyai banyak kawan. Tapi ketegasannya bertindak terhadap setiap bentuk penyelewengan menyebabkan orang harus berpikir dua kali kalau mau coba-coba menyeleweng. Beberapa karyawan yang menyeleweng olehnya ditindak tegas mereka dibebas tugaskan kemudian diserahkan kepada Departemen Kesehatan yang berwenang mengurusnya lebih lanjut. Kita sekarang menyaksikan RSCM mengalami pembangunan dan modernisasi yang menggembirakan. Akan tetapi tak dapat disangkal Jaka Sutadi Wirialah yang merintis dan meletakkan dasarnya. Dialah yang mulai menerapkan manajemen gotong royong warisan nenek moyang kita. Gotong royong sebagai sistem dan gotong royong sebagai kebudayaan ternyata cukup ampuh. dan dapat diterapkan secara modern polanya itu sekarang dianut secara luas di rumah-rumah sakit di rumah-rumah sakit besar sekarang ini pasien bukan hanya dilayani oleh seorang dokter melainkan oleh sebuah tim Akademi, akademi perawatan dan akademi-akademi lainnya yang ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan sekarang ini didirikan pula di rumah-rumah sakit lain. Dan dengan meningkatkan mutu perawatan melalui pendidikan dengan sendirinya nasib para medis pun ikut diperbaiki. Akan tetapi Jaka Sutadi Wirya belum puas ia merindukan agar masyarakat di pelosok-pelosok pun menikmati pelayanan kesehatan yang sama sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang pokok kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesehatan yang setinggi-tingginya ketika ditanya mengenai kunci keberhasilannya dengan merendah dokter kita ini menjawab apa yang kulakukan ini sebenarnya tidak ada yang luar biasa semua orang dapat melakukannya meskipun tentu saja dengan gaya kepemimpinan yang berlainan yang penting Perlakukanlah semua rekan-rekanmu dan semua karyawan yang berada di bawah komandomu sebagai kawan-kawan seperjuanganmu dan usahakanlah agar mereka menjadi pejuang-pejuang yang sadar akan kewajibannya dan rela berkorban. Dengan cara yang demikian, maka engkau tidak akan bertempur sendirian karena perjuanganmu akan menjadi perjuangan mereka juga. Itulah kuncinya. Bukankah hidup ini pun suatu perjuangan pula? Barang siapa yang mencintai kehidupan ini dengan sendirinya juga harus mencintai perjuangan dan barang siapa yang mencintai perjuangannya dengan sendirinya perjuangan itu pun akan membalas yakni dengan memberikan hasil yang sepadan. Semula Dr. Jaka Sutadi Wirya hanya ditugasi untuk satu tahun, tapi kenyataannya bukan setahun ia harus memimpin RSCM, melainkan enam tahun. Pada akhir tahun ke-6 ia dihubungi oleh Dr. Wono Yudo yang menanyakan kepadanya, apakah ia bersedia sekiranya pemerintah menunjuk dia untuk memangku jabatan sebagai Sekjen Departemen Kesehatan. Pertanyaan itu oleh Jaka Sutadi Wirya dijawab tegas tidak bersedia. Akan tetapi kemudian ia membaca berita di koran tentang pengangkatannya sebagai sekjen Departemen Kesehatan. Tentu saja ia terkejut. Segera ia menghubungi Sekneg menanyakan mengapa ia tidak dihubungi lebih dulu. Pihak Sekneg dengan tenang menjelaskan bahwa sengaja ia tidak dihubungi dulu karena kalau dihubungi dulu dan ditanya bersedia tidaknya, pihak Sekneg sudah tahu bahwa Jaka akan mengatakan tidak bersedia. Untuk kedua kalinya, Jaka Sutadi Wirya mengalami knockout cita-citanya untuk mengembangkan karir di lapangan klinik lagi-lagi harus dikesampingkan 
dan untuk kesekian kalinya lagi-lagi ia harus berkecimpung di bidang manajemen. Tapi kini ruang lingkupnya lebih luas lagi namun ternyata ia sukses. Bukan setahun dua tahun ia memangku jabatan sebagai sekjen Departemen Kesehatan melainkan sepuluh tahun. Dan baru sesudah pensiun ia dapat mengembangkan karirnya di lapangan klinik sebagai ahli kebidanan. Tapi karena dia seorang yang dinamis, kehidupannya setiap hari sebagai orang preman pun tetap saja sibuk. Istrinya yang juga dokter belum absen dari profesinya seorang anaknya telah pula menjadi dokter. Kepada penulis dokter Jaka Sutadi Wirya mengatakan ingin membangun sebuah rumah sakit modern yang sanggup memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada setiap pasien yang datang untuk berobat. Sungguh tidak kecil jasa yang telah disumbangkan oleh para dokter Indonesia terhadap perjuangan bangsa dalam rangka mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Sebut saja misalnya perjuangan dokter Wahidin dan dokter Sutomo, kedua pahlawan nasional itu. Perjuangan mereka banyak mengilhami kaum intelektual Indonesia yang lalu bangkit meneruskan perjuangan kedua tokoh tersebut. Sehingga perjuangan itu menjadi berkesinambungan. Kebangkitan nasional melahirkan sumpah pemuda, sumpah pemuda melahirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia membawa sangat banyak tantangan dan tantangan tentu saja harus dijawab dan sebagai jawaban atas tantangan itu rakyat dan para pemuda Indonesia serentak bangkit Eri Sudiwo seorang dokter muda tidak ketinggalan langkah ia juga segera terjun ke kancah perjuangan tapi bukan di lapangan politik melainkan di lapangan perjuangan bersenjata ia mengorganisir para mahasiswa kedokteran dengan membentuk pasukan mahasiswa kedokteran dan bermarkas di Perapatan 10 Jakarta. Tindakannya ini antara lain dimaksudkan untuk memberi wadah yang bercorak nasional kepada para mahasiswa kedokteran yang semangat juangnya telah dibangkitkan oleh proklamasi. Sebab ia tahu adanya usaha pihak Murba dan PKI yang dipelopori oleh Khairul Saleh dan Aidit untuk menarik para mahasiswa itu ke pihak mereka. Tantangan lainnya berupa tidak adanya senjata untuk mempertahankan kemerdekaan dan tiadanya peralatan. Oleh Eri Sudewo dijawab dengan melakukan penyerobotan-penyerobotan merebut senjata dan peralatan dari tangan Jepang. Dengan senjata dan peralatan rampasan itulah pasukan yang dipimpinnya turut bertempur di medan juang Jakarta dan sekitarnya menghadapi Belanda yang masuk kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kembali penjajahannya. Aktivitasnya di lapangan perjuangan bersenjata membawa dia lebih jauh ke lapangan kemiliteran. Bukan sebagai dokter tentara, melainkan sebagai perwira biasa yang harus ikut bertempur dan memimpin pertempuran. Dan akhirnya ia diangkat untuk memangku jabatan sebagai kepala staf brigade Kian Santang, divisi Siliwangi yang berkedudukan di wilayah Jakarta Timur. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama dengan mengerahkan kekuatannya dari darat, udara, dan laut. Dari Jakarta, Belanda menerobos ke berbagai daerah Jawa Barat dengan perlengkapan perang modern yang didukung dengan bombardemen dari udara. Brigade Kian Santang mendapat pukulan dahsyat, pasukannya dapat dipecah belah oleh terobosan-terobosan kilat pasukan Belanda, sehingga menjadi pasukan-pasukan kecil yang terputus dari jalur komando dan terpisah dari pasukan induknya. Tidak sedikit dari mereka yang gugur atau ditawan, tapi lambat laun Brigade Kian Santang berhasil mengorganisasi kembali pasukannya dan melancarkan serangan balasan dengan taktik perang gerilya. Demikian pula halnya dengan kesatuan-kesatuan lainnya dari divisi Siliwangi, mereka pun akhirnya dapat mengorganisir kembali pasukannya dan melancarkan serangan balasan. Maka wilayah Jawa Barat menjadi medan perang gerilya terkecuali daerah Banten yang rupanya dikecualikan oleh Belanda. 
Dengan taktik perang gerilya itulah divisi Siliwangi mempertahankan Jawa Barat bahu membahu dengan rakyat. Belanda memang berhasil merebut kota-kota di Jawa Barat dan mendudukinya. Tapi mereka hanya sekedar dapat mendudukinya, tidak dapat tidur karena terus-menerus mendapat serangan gerilya dari Siliwangi. Tapi justru pada saat Siliwangi telah berhasil mengadakan reorganisasi dan konsolidasi pasukannya, serta berhasil melancarkan perang gerilya yang menimbulkan kerugian-kerugian pada pihak musuh, terjadilah peristiwa yang yang teramat menyedihkan, yakni divisi Siliwangi diperintahkan hijrah ke Jawa Tengah demi kepentingan strategi politik yang telah digariskan oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu persetujuan Renpil. Jawa Barat yang sudah sekian lama dipertahankan oleh divisi Siliwangi dengan tidak sedikit cucuran keringat dan darah sekarang harus ditinggalkan. Alangkah pahitnya kenyataan itu meninggalkan daerah bukan karena kalah perang melainkan semata-mata demi ketaatan tentara kepada pemerintah. Puluhan juta rakyat Jawa Barat nasibnya sekarang diserahkan kepada Belanda. Tapi Siliwangi ternyata dapat mengorbankan perasaannya, ia rela mengorbankan kepentingan strategi militer demi kepentingan strategi politik yang digariskan oleh pemerintah. Maka hijrahlah di PC Siliwangi, tentu saja Eri Sudiwo dan kesatuannya juga ikut hijrah. Hijrahnya Siliwangi itu betapapun akibatnya adalah mencerminkan kematangan jiwa bernegara pada pimpinan Siliwangi. Bahwa sebagai tentara Siliwangi bagaimanapun harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Pada waktu itu tentara kita bukan merupakan tentara profesional, melainkan boleh dikatakan sukarelawan. Para anggotanya masuk tentara bukan dengan harapan memperoleh pangkat atau upah, melainkan demi panggilan ibu bertiwi. Belum berapa lama berada di Jateng Eri Sudewo dipanggil menghadap Wakil Presiden Muhammad Hatta yang waktu itu merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Seorang kepala staf brigade dipanggil langsung oleh Wakil Presiden atau Perdana Menteri bukankah suatu hal yang biasa dalam hirarki kemiliteran. Tentu ada apa-apanya, tapi apa? Dokter kita tak perlu menduga-duga, melainkan harus segera menghadap. Rupanya Bung Hatta telah menerima laporan yang tidak begitu menyenangkan mengenai Banten yang waktu itu menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa ancaman dari Belanda karena Belanda yang telah berhasil menduduki kota-kota di Jawa Barat pada suatu ketika akan merasa perlu untuk juga merebut Banten. Ancaman dari dalam yakni rongrongan dari golongan merah atau komunis yang mendapat dukungan dari sebagian laskar, jawara-jawara, dan ulama-ulama. Untuk mengatasi kedua ancaman itu, Bung Hatta rupanya merasa perlu mengganti komandan Brigade Tirta Yasa dengan orang baru yang dipandang cakap. Pilihan kemudian jatuh kepada Kolonel Hidayat, seorang perwira lulusan Akademi Militer Breda asal Banten. Tapi karena Kolonel Hidayat tidak dapat meninggalkan tugas yang sedang dipangkunya, berhubung tugasnya itu pun sangat penting. Akhirnya Bung Hatta menunjuk Eri Sudewo. Kepada Eri Sudewo diperintahkan untuk mengoper komando Brigade Tirta Yasa dengan tugas utama menyelamatkan Banten dari rongrongan komunis dan dari penyerobotan Belanda. Atas penunjukan Bung Hatta itu, Dr. Eri Sudewo hanya menjawab dengan dua patah kata, yakni, siap Bung. Ia memang tidak bisa berkata lain. Sebagai seorang militer, ia tidak bisa menolak tugas. Alangkah mudahnya mengucapkan perkataan siap Bung, padahal dokter kita ini sebagai seorang yang berasal dari Jawa Timur. Boleh dikatakan buta mengenai daerah yang terletak di ujung barat pulau Jawa itu. Keterangan-keterangan yang diperolehnya kemudian semua merupakan gambaran suram. Pantan merupakan daerah minus dan gudang malaria. Penduduknya masih terbelakang dan sangat panatik, kekuatan perjuangan terpecah belah dan ada pertentangan yang meruncing antara badan-badan perjuangan dengan TNI. Senjata yang dimiliki oleh brigade sangat minim, tambahan pula daerah itu diblokade ketat oleh Belanda. Selain itu, untuk datang ke Banten pun bukan pekerjaan yang mudah, tapi dokter kita ini tidak mundur. Sebagai seorang dokter, ia pantang melakukan operasi setengah-setengah 
ia segera melangkah. Perjalanan menuju Banten ternyata merupakan perjuangan tersendiri karena semua pintu masuk ke Banten dijaga ketat oleh Belanda. Namun dokter kita berhasil juga mencapai posnya yang baru. Sebagai orang baru dokter kita ini tidak bertindak gegabah, keadaan yang sebenarnya ternyata lebih buruk daripada informasi yang telah diperolehnya dan perlu segera dipenahi. Maka setelah mempelajari situasi dan kondisinya mengenai medan dan orang-orangnya, dokter kita ini segera bertindak. Kekuatan perjuangan yang terpecah belah segera dibenahi, semua unsur perjuangan dipersatukan dalam sebuah wadah yang diberi nama gerak atau gerakan rakyat dan ditempatkan di bawah komando brigade. Dewan Pertahanan Banten yang membeku segera diaktifkan kembali dengan menempatkan Kolonel Kiai Haji Samun sebagai pemimpinnya. Ulama Banten yang sangat besar pengaruhnya yakni Kiai Haji Ahmad Khotib yang menjabat sebagai residen Banten segera dirangkul. Dengan merangkul kedua tokoh ulama besar Banten itu, Kiai Haji Samun dan Kiai Haji Ahmad Khatib berarti juga merangkul segenap masyarakat Banten yang ada di bawah pengaruh kedua ulama besar tersebut. Dengan taktik merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh perjuangan itulah segenap unsur perjuangan dan rakyat Banten dipersatukan di bawah satu komando untuk melaksanakan perang semesta secara gerilya menghadapi Belanda. Dengan taktik itu, maka rakyat dan tentara dimanunggalkan, digotong royongkan untuk menghadapi musuh bersama. Dengan taktik itu pula, dalam waktu yang relatif singkat, Eri Sudewo telah menjadi populer di kalangan ulama dan jawara-jawara Banten. Ada faktor lain yang masih harus dipertimbangkan oleh dokter kita ini, yakni faktor pengalaman. Di Jawa Barat, tempo hari ketika menghadapi aksi militer satu dokter kita ini melihat bahwa Belanda dengan peralatan yang lengkap dan modern dapat melakukan pembantaian melalui serangan kilat yang mendadak dan tidak terduga. Akibatnya pasukan kita banyak yang gugur, banyak pula yang mengalami shock dan tertawan dan pasukan kita menjadi terpecah belah. Untuk memulihkan moral dan mengatur mereka kembali ternyata diperlukan waktu yang cukup lama. Dokter kita berpikir keras agar hal seperti itu jangan sampai terjadi di Banten. Sebab kalau sampai terjadi pasti akan sangat parah akibatnya dan menyukarkan perjuangan selanjutnya. Untuk menghindarkannya maka dokter kita ini mengadakan persiapan fisik dan mental. Para anggotanya disadarkan bahwa Belanda satu ketika pasti akan menyerbu Banten. Tapi kita pasti dapat menghadapinya dan pasti dapat memperoleh kemenangan dengan melaksanakan perang semesta secara gerilya. Karena daerah pedalaman Banten memang cocok untuk perang gerilya. Tambahan pula meskipun kita memang lemah dalam persenjataan namun kita memiliki kekuatan lain yang sangat dahsyat yakni dukungan segenap rakyat justru hal itulah yang tidak dimiliki oleh Belanda. Perang kemerdekaan dua pecah pada tanggal 19 Desember 1948. Hari Minggu pagi-pagi Jenderal Sepur telah melancarkan aksi militer dua Republik Indonesia yang baru saja keluar dari kemelut peristiwa Madiwen sekarang digempur habis-habisan oleh Belanda. Yogyakarta diserbu dan diduduki. Presiden dan wakil presiden berikut beberapa pemimpin lainnya ditawan kemudian diasingkan. Sebagian ke Bangka, sebagian lagi ke Prapat. Sebagai jawaban atas sebuah serbuan Belanda itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah nomor satu dengan kode Aloha melalui RRI. Di PC Siliwangi yang tempo hari hijrah ke Yogyakarta bergerak kembali ke Jawa Barat. 20 Desember, yaitu sehari setelah Belanda melancarkan aksi militer 2, Komandan Brigade Tirtayasa Mayor Dr. Eri Sudebo memerintahkan batalion-batalionnya yang berada di garis depan untuk mendahului menyerang. Uh, waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. 
billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh